আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থে বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের ক্লিপস ওভেলের 21 নম্বর ক্লাসে আর আজকে ক্লাসে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তিনটা টপিক তার মধ্যে আমরা প্রথমত শুরু করতে যাচ্ছি নো এবং নো হাউ সো নো কোথায় ব্যবহার করব আমরা নো হাউ কোথায় ব্যবহার করব নো এর পরে কি বসবে নো হাউ এর পরে কি বসবে তার সম্পর্কে আমরা প্রথমত জেনে নিব সো আসো নো আমরা সেখানে ব্যবহার করি যেখানে সত্যিকারত্বে আমাদের কোনো দক্ষতার প্রয়োজন হয় না যে কোনো কিছু জানার জন্য আমাদের যেখানে দক্ষতার প্রয়োজন হয় না সেখানে আমরা নো ব্যবহার করব আর যে কোনো কিছু জানার জন্য যখন আমাদের দক্ষতার প্রয়োজন হবে তখন আমরা সেখানে নো হাউ ইউজ করব ঠিক আছে তবে নো এরপরে আমরা কি ইউজ করতে পারি যে কোনো শব্দ ইউজ করতে পারি আর নো হাও এরপরে কি ইউজ করবো আমরা ইনফিনিটি ইউজ করব আবার বলছি নো আমরা সেখানে ব্যবহার করব যেখানে কোনো কিছু জানতে আসলে দক্ষতার প্রয়োজন হয় না আর নো হাও আমরা সেখানে ব্যবহার করব যেখানে কোনো কিছু জানতে অবশ্যই কি দক্ষতার প্রয়োজন হয় তবে নো এরপরে যে কোনো শব্দ বসতে পারবে তবে নো হাও এরপরে কি বসবে ইনফিনিটিভ বসবে কি বসবে ইনফিনিটিভ সো এখান থেকে তো ক্লিয়ার হয়ে যায় যখন আমরা ইনফিনিটিভ দেখব তখন আমরা নো হাও ব্যবহার করব যখন আমরা ইনফিনিটিভ দেখব না তখন আমরা নো ব্যবহার করব তো আমি যেখানে নো ব্যবহার করতে পারবো সেখানে ফার্স্ট ইনফিনিট নিউ ব্যবহার করা যাবে সেখানে আমরা সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার থাকে প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে নোস ব্যবহার করতে পারবো এতে কোনো সমস্যা নেই যেখানে নো হাও হতে পারবে সেখানে সেমভাবে নোস হাও হতে পারবে নিউ হাও হতে পারবে ট্যান্স হতে পারবে এতে কোনো সমস্যা হবার না তাহলে মূল বিষয়টা কি দক্ষতার প্রয়োজন থাকলে সেখানে নো হাও দক্ষতার প্রয়োজন না থাকলে সেটা হবে কি নো নো নিউ নোস এরপরে যে কোনো শব্দ নো হাও নো সাও নিউ হাও এরপরে কি হবে ইনফিনিটি হবে কি হবে ইনফিনিটি হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো এখানে দেখতে পাচ্ছ সাবজেক্ট প্লাস নো হাও প্লাস বারবের কি ইনফিনিটি ফর্ম আর সাবজেক্ট প্লাস নো প্লাস নাউন হতে পারে প্রাইপোজিশনাল ফ্রেস হতে পারে যে কোনো একটা সেন্টেন্স হতে পারে এতে কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আচ্ছা দেখো বিল নোস বিল জানে হাউ টু প্লে টেনিস কিভাবে টেনিস খেলতে হয় তাহলে টেনিস খেলতে একটা দক্ষতার প্রয়োজন আছে দ্যাটস ওয়াই তুমি চাইলে বলতে পারবে না বিল নোস টেনিস ওয়েল বলতে পারবে না কেন টেনিস খেলতে একটা দক্ষতার প্রয়োজন হয় দ্যাটস আমরা কি ইউজ করব নোস হাউ ইউজ করব আর নোস হাও থাকলে কি হয়েছে টু প্লে হয়ে গেছে এরপর আসো ম্যাগি অ্যান্ড হার সিস্টার নো হাউ টু প্রিপেয়ার চাইনিজ ফুড তাইলে এই যে চাইনিজ ফুড প্রিপেয়ার করতে একটা দক্ষতার প্রয়োজন আছে দ্যাটস আমরা কি ইউজ করছি নো হাউ ইউজ করেছি ডু ইউ নো হাউ টু গ্যাড টু জেরিস হোম হিয়ার এখান থেকে জেরির বাড়িতে কিভাবে যেতে হয় তাহলে এটা অবশ্যই একটা দক্ষতার প্রয়োজন আছে দ্যাটস ওয়াই কি টু গ্যাড হয়েছে জ্যাসন নিউ দ্য অ্যান্সার তাহলে কোন অ্যান্সার জানার জন্য আসলে দক্ষতার প্রয়োজন নাই দ্যাটস ওয়াই নিউ দ্য অ্যান্সার বলে ফেলছে ঠিক আছে জ্যাসন নিউ দ্য অ্যান্সার টু দ্য টিচার্স কোয়েশ্চান নো ওয়ান নোস অ্যাবাউট রয়েস অ্যাকসেপ্টিং দ্য নিউ পজিশন আই ডি ডোট নো দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু ফ্রান্স ওকে তো গ্রামারটিক্যালি জানার জন্য আমরা কি করব যেখানে আমরা ইনফিনিটিভ দেখবো সেখানে নো হাউ নো সাউ নিউ হাউ যেখানে আমরা ইনফিনিটিভ দেখবো না নো নিউ নোস এগুলোই বসাই ফেলবো বুঝা গেছে কি না একটু বলবো স্যাররা তো আমরা এবার একটু প্র্যাকটিসটা করব এবার আমরা একটু প্র্যাকটিসটা করব তোমরা সবাই আশা করি এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ আই থিঙ্ক সো আসো দ্য ফোর গ্রেটস ড্যাশ টু মাল্টিফ্লাই তাহলে টু মাল্টিফ্লাই আমরা ইনফিনিটিভ দেখেছি তাহলে এখানে কি হবে নো হাউ কি হবে নো হাউ দ্য ফোর গ্রেটস গ্রেটস যেহেতু ফ্লোরাল তাহলে নো বলবো নো হাউ টু ফ্লাই নো হাউ টু মাল্টিফ্লাই নো হাউ টু মাল্টিফ্লাই হাউ মেনি পিপল হিয়ার নো হাউ টু স্কাই নো হাউ টু কি স্কাই উই ড্যাশ অ্যাবাউট ম্যারিজ এঙ্গেজমেন্ট টু জেমস তাহলে কি উই নো দ্যাট কি হবে উই নো দ্যাট যেহেতু ইনফিনিটিভ নাই উই নো দ্যাট দ্য কেমিস্ট্রি স্টুডেন্টস ড্যাশ দ্য ফর্মুলা ফর সল্ট তাহলে এখানে ইনফিনিটিভ নেই তাহলে কি হবে নো দ্য ফর্মুলা ফর সল্ট ওকে অলদো হি হ্যাজ বিন ড্রাইভিং ফর ফিফটিন ইয়ার্স হি ডাজেন্ট হি ডাজেন্ট নো হাউ টু চেঞ্জ আর টায়ার প্রপারলি ডাজেন্ট নো হাউ টু চেঞ্জ আর টায়ার প্রপারলি টু চেঞ্জ যেহেতু আছে নো হাও হবে লিউন ড্যাশ দ্যাট হিজ ফ্রেন্ডস উড রিয়াক্ট টু হিজ প্রপোজিশন অনেকে এখানে লিউন নোস হাও করে নোস দ্যাট বলবে বাট এখানে তুমি দেখো উড আছে তাহলে এখানে যেহেতু ফার্স্ট টেন্স আছে এখানে কি হবে ফার্স্ট টেন্স হবে লিওন নিউ দ্যাট হিজ ফ্রেন্ডস উড রিয়াক্ট টু হিজ প্রপোজিশন 
nobody dash to get to the turn 5 yesterday. Eji yesterday jetu asse. Tolo bushu gane to get asse. Abar kyo be? New how. Kyo be? New how. Eger no how ho shujuk nai. Kano? Yesterday asse bidai. The owner of the store was away, but she about the robbery. Talikano was asse. Talikano ki first tense. Talikano about asse. Talikyo be new. She knew about the robbery. We dash to dive. Tale we dash to dive before we entered the university. Entered first tense asse. Tala amre ki bolbo. We knew how to dive. We knew how to dive before we entered the university. He does not know how to dance, but she tries. She jana na kibe bhi dance korte hai, baashe ki korte hai, try korte hai. Ek theke doshpo jono no abong no haver babohar. Toma the clear hoye chhi ki netto bolo. Ek theke dosher babohar, no abong no haver babohar clear hoye chhi ki na. Jadar clear hoye chhi, tar amra amake netto jano. Jadar clear hoye ge se, tar amake netto jano. Jadar clear hoye chhi, tar amake netto bolba sir. Okay, fine. एयरपोर्ट आम्रा चले जा बोलते हैं क्लॉज ऑफ कनेक्शन क्लॉज ऑफ कंसेशन क्लॉज ऑफ कंसेशन आशो तो डेस्पाइड एवं इन एस्पाइड ऑफ आगे देखो डेस्पाइड इन एस्पाइड ऑफ बंद देखो इन एस्पाइड ऑफ अलग अलग था तो डेस्पाइड एवं इन एस्पाइड ऑफ एयरपोर्ट नाउन अथवा नाउन फ्रेज बोल सके क्लियर अब आप बोलते हैं डेस्पाइड अथवा इन एस्पाइड ऑफ एयरपोर्ट नाउन अथवा नाउन फ्रेज बोल सके कुनो काले डेस्पाइड एवं इनेस्पाइड ऑफ़ एयरपोर्ट है सब्जेक्ट क्लास बार देखते पावे ना जो दी देखो मने कुत्तों अभी शरकी बुल आसे अब आर एक टा जिनिस देख बा इनेस्पाइड देख बा ऑफ़ देख बा ना शेटा ओबुल अब आर डेस्पाइड एयरपोर्ट ऑफ़ देख बा शेटा ओबुल तले कोटा कोटा बोले ची प्रथम of Bushmena in spite Kokono of Chara Bushmena are Arakta Borobisho Shedoce Amade in spite of among despite airport and now on the Baki now on phrase Bushbe. Okay, Amra Muluki example Kurbo Ashom. Despite his physical handicap, he has become a successful businessman. Tar Sharidi handicap Takar Porio, Sheki Huece, Jibone, Shopol, Babshai Huece. Tell it despite a porky, his physical handicap. अमार पॉसिसिव दिए शुरू नाउन दिए शर्ष इधर का हमने क्या बोलते पारी एक टा नाउन फ्रेज बोलते पारी तेरे डेस्पाइड पर नाउन फ्रेज बोल सकते हैं अब अब देखो सेम इन एस्पाइड ऑफ हिज फिजिकल हैंडिकैप तेरी नेस्पाइड ऑफ पर पड़ोगी नाउन फ्रेज ही हैज बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन ओके तार पर वो ही विश्वविद्यालय बुत्ती कारण हो बे, despite her bad grades, तार खराब grade तक का शोध दियो, तले despite पर ये पुराना की noun phrase, clear, Jane will be admitted to the university in spite of her bad grades, in spite of की her bad grades, I hope बुस्ते पे रचो, ये तो को तुमरा शकुरी बुस्ते पे रचो, ज़रा ज़रा बुस्ते पे रचो, हम आके एक तो बोल बा, okay, एक बार शो अल्दो इवन दो 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 अल्दो इवन दो दो अल्दो इवन दो ये गुलो होच्छ क्लॉस मार्कर तो दो अल्दो इवन दो ये गुलो जो तो क्लॉस मार्कर माने साबुडी ने क्लॉस से आगे था क्या रखे ये गुलो दो अल्दो इवन दो एर पूरे निश्चय एक टक्के दक्के क्लॉस तक बे आर क्लॉस में ने वोश की सब्जेक्ट प्लस बार दो अल्दो इवन दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ठीक है अच्छा देखो अल्दो ही हैज अ फिजिकल हैंडिकैप तो अल्दो पर की सब्जेक्ट प्लस वर्ब होय गेसे आर इटे जोकन डेस्पाइट चलो डेस्पाइट हिज फिजिकल हैंडिकैप बोलले होय अच्छा बट अल्दो जोकन बोलबो अल्दो ही हैज अ फिजिकल हैंडिकैप ही हैज बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन जेन विल बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी इवन दो शी हैज बैड ग्रेड्स एडिशनल एग्जांपल गुलो अमरा आर पौरात दर करना ही अमरा आशा करे बैठ पट्टे बुझे गए सी दो ऑल दो इवन दो एर पड़े सब्जेक्ट प्लस वर्ब आर डेस्पाइड एवं इन एस्पाइड ऑफ एर पर नाउन तो बाकी नाउन फ्रेस ए विषय टा अमरा बुझते पे रहे चे सामान्य आग्रह दर करने तुमने चाहे पोरे निज बार की तुमरा चाहे 
ক্লিস্টল থেকে পড়ে ফেলবা এরপর আমাদের সবচাইতে সবচাইতে আজকে ক্লাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ টপিক হচ্ছে প্রবলেম ভার্ব কি ভার্ব প্রবলেম ভার্ব যারা এখনো আসে না তাদেরকে একটু টুক করে মেনশন করো বিকজ আজকে ক্লাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ টপিক ক্লিস্টলের সবচাইতে হার্ডেস্ট টপিক সে টপিকের নাম হচ্ছে প্রবলেম ভার্ব বাট আজকে ক্লাসটা করলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সবচাইতে সহজ টপিকে পরিণত হবে সে প্রবলেম ভার্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করব সবাই দ্রুত একটু বন্ধুদের মেনশন করে ফেলো সবাই দ্রুত বন্ধু একটু মেনশন করে ফেলো প্রবলেম বার্ব নিয়ে কি নিয়ে প্রবলেম বার্ব নিয়ে আচ্ছা আসো প্রবলেম বার্ব বিষয়টাকে আমি একটু কনফার্ম করি প্রবলেম বার্ব মূলত হচ্ছে তোমার ট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভের সাথে সম্পর্কিত একটা বার্ব কি বার্ব ট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভের সাথে সম্পর্কিত একটা কি ভার্ব অবজেক্ট থাকে না থাকার উপর ডিপেন্ড করে মূলত কি প্রবলেম বার্বটা হচ্ছে মনে করে এখানে দেখো লাই বসবে নাকি ল্যা বসবে রাইস বসবে নাকি রেস বসবে সিট বসবে নাকি স্যাট বসবে এই ছয়টা নিয়ে মূলত আমাদের প্রবলেমটা হয় আর কি ঠিক আছে তো এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার করি লাই ইনট্রানজেটিভ ল্যা ট্রানজেটিভ রাইস ইনট্রানজেটিভ রেস ট্রানজেটিভ সিট ইনট্রানজেটিভ স্যাট ট্রানজেটিভ আশা করি বুঝতে পেরেছ তো এখান থেকে আটটা বিষয় তুমি ক্লিয়ার করবে দেখো লাই মাস্কেনে আয় রাইস মাস্কেনে আয় সিট মাস্কেনে আয় তার মানে তুমি বলতেই পারো মাস্কানে আয় অবজেক্ট নাই মানে যে শব্দগুলোতে মাঝখানে আয় আছে সেগুলো কি থাকবে না অবজেক্ট থাকবে না তার মানে লাই ইনট্রানজেটিভ রাইস ইনট্রানজেটিভ সিট ইনট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভ মানে কি থাকবে না অবজেক্ট থাকবে না তার মানে এখানেও মাঝখানে আয় এখানেও মাঝখানে আয় এখানেও মাঝখানে আয় তার মানে আয় আছে মানে অবজেক্ট নাই অবজেক্ট নাই মানে মাঝখানে আয় এগুলাই বসবে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার এটাকে যদি আমি টেকনিক্যালি মিলাই এ আসছে অবজেক্ট আছে এ আছে অবজেক্ট আছে ই আছে অবজেক্ট আছে তারপরে এ ই আছে মানে অবজেক্ট আছে এ ই নাই মানে অবজেক্ট নাই মাঝখানে আই অবজেক্ট নাই অবজেক্ট না থাকলে মাঝখানে আই এগুলা বসবে এটুকু বুঝতে পেরেছ কি না মানে অবজেক্ট যখন থাকবে না তখন রাইস বসবে লাই বসবে সিট বসবে আর অবজেক্ট যখন থাকবে তখন কি বসবে ল্যা বসবে স্যাট বসবে এবং কি বসবে তোমার লাই বস ল্যা বসবে স্যাট বসবে রেস বসবে এ ই আছে মানে অবজেক্ট আছে এ ই নাই মানে অবজেক্ট নাই মাঝখানে আই অবজেক্ট নাই আর অবজেক্ট নাই মানে কি মাঝখানে আই অবজেক্ট নেই মানে কি মাঝখানে আই অবজেক্ট নেই মানে কি মাঝখানে আই আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছ আই হোপ তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ ক্লিয়ার কি না একটু বলবা ক্লিয়ার কি না একটু বলো এইটুকু আশা করে ক্লিয়ার ওকে তো যেখানে যেখানে অবজেক্ট দেখবো না সেখানে আমরা লাই বসাবো হয়তো রাইস বসাবো হয়তো হয়তো সিট বসাবো আর যেখানে যেখানে আমরা অবজেক্ট দেখবো সেখানে আমরা ল্যা বসাবো সেখানে রেস বসাবো সেখানে আমরা কি বসাবো স্যাট বসাবো ওকে ফাইন আচ্ছা তো এবার আসো আর একটা কথা তোমাদেরকে বলে রাখি যে এই বারবের পরে তুমি একটা কি দেখবে না অবজেক্ট দেখবে না তার মানে এখানে অবশ্যই আর অবজেক্ট নাই এটা ধরে ফেলতে হবে অবজেক্ট থাকলে অবশ্য বারবের পরে থাকবে যদি বারবের পরে তুমি একটা প্রাপোজিশনাল ফ্রেজ দেখে ফেলছ বারবের পরে তুমি একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ দেখে ফেলছ বারবের পরে একটা অ্যাজেক্টিভ দেখে ফেলছ তার মানে তুমি ডিটারমাইন যে এখানে কি নাই অবজেক্ট নাই এখানে কি নাই অবজেক্ট নাই আর অবজেক্ট নাই মানে কি মাঝখানে আই তার মানে তুমি যখন কোন একটা বারবের পরে একটা প্রাপোজিশনাল ফ্রেজ দেখে ফেলছ যেটা প্রাপোজিশন দিয়ে শুরু নাউন বা প্রোনাউন দিয়ে শেষ এটা ক্লিপস ফেলার ভাষা প্রাপোজিশনাল ফ্রেজ বললো এটা আসলে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ তো সোজা কথাই বারবের পরে যদি তুমি কোন একটা প্রাপোজিশনাল ফ্রেজ মানে প্রাপোজিশন দিয়ে শুরু হয়েছে নাউন বা প্রোনাউন দিয়ে শেষ হয়েছে এরকম কোনো ফ্রেজ দেখে ফেলছ তার মানে কাজ হয়ে গেছে তার মানে সেখানে কি এটা ইনট্রানজেটিভের গুলাই বসবে আর বার ব্যাপার যখন অবজেক্ট থাকবে তখন ল্যা রেস এবং কি স্যাট বসবে আর অবজেক্ট নাই প্রাপোজিশনাল ফ্রেস অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস তোমার অ্যাজেকটিভ ফ্রেস অ্যাজেকটিভ এগুলো আছে তখন আমরা বসবো কি লাই রাইস এবং কি সিট এইটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা একটু বলো ভাইয়া এইটুকু বুঝতে পেরেছো না একটু বলো অনিতা শাহ বলছে ভাইয়া আরেকবার বুঝান প্লেস অলরেডি সাত আটবার হয়েছে ভাইয়া লাই অবজেক্ট থাকবে না রাইস অবজেক্ট থাকবে না সিট অবজেক্ট থাকবে না অথবা অবজেক্ট না থাকলেই লাই বসাবো রাইস বসাবো সিট বসাবো আর যদি অবজেক্ট থাকে তখন ল্যা বসাবো রেস বসাবো স্যাট বসাবো তো এটা মনে রাখার উপর হচ্ছে কি এই যে মাঝখানে আয় লাই এই যে তোমার আবার রাইস মাঝখানে আয় সিট মাঝখানে আয় তাহলে মাঝখানে আয় অবজেক্ট নাই মাঝখানে আয় অবজেক্ট নাই এগুলাই হবে এখন বুঝছো কিনা অনিতা সাহ বলো এখন বুঝতে পেরেছো কিনা একটু বলো এখন বুঝতে পেরেছো কিনা একটু বলো তো আসো তো লাইয়ের পর যদি অবজেক্ট না থাকে লাইয়ের যে তিনটা ফর্ম আছে 
ফার্স্ট ফর্ম ফার্স্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এগুলো পুরো অবজেক্ট হবে না রাইজের পরে যদি অবজেক্ট না থাকে রাইজের তিনটা ফর্ম ফার্স্ট ফর্ম ফার্স্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এগুলো পুরো অবজেক্ট থাকবে না সিটের পরে যদি অবজেক্ট না বসে সিটের ফার্স্ট ফর্ম কি স্যাড ফার্স্ট পার্টিসিপল আবার কি স্যাড প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি সিটিং এগুলো পরে অবজেক্ট থাকবে না সেটাই বলা যাচ্ছে তাহলে দেখো এই যে রাইজের পরে যদি অবজেক্ট না থাকে রাইজের ফার্স্ট ফর্ম রোজ রোজের পরে অবজেক্ট থাকবে না ফার্স্ট পার্টিসিপল রাইজ এন্ড এটার পরে অবজেক্ট থাকবে না তারপর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল রাইজিং এর পরে অবজেক্ট থাকবে না লাই এর পরে যদি অবজেক্ট না থাকে আবার লাই এর ফার্স্ট ফর্ম আবার কি ল লাইয়ের ফার্স্ট ফর্ম কি ল লয়ের পরে অবজেক্ট থাকবে না আবার লাইয়ের প্রেজেন্ট ফার্স্ট পার্টিসিপল কি লেইন লেইনের পরে অবজেক্ট থাকবে না আবার লাইয়ের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি লাইং এটার পরেও কি অবজেক্ট থাকবে না সিটের পরে যদি অবজেক্ট না থাকে সিটের ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে কি স্যাট অবজেক্ট থাকবে না সিটের ফার্স্ট পার্টিসিপল স্যাট এটার পরে অবজেক্ট থাকবে না সিটের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি সিটিং এটার পরে কি থাকবে না অবজেক্ট থাকবে না এখন তোমাদের মনে প্রবলেম ভাইয়া আপনি না বললেন ল এর পরে অবজেক্ট থাকবে না ল এর পরে ল এর পরে ল এটা ট্রানজেটিভের ক্ষেত্রে বসবে তো আপনি যেখানে ল বসালেন ইন ট্রানজেটিভের ক্ষেত্রে সেটা কেমনে মনে রাখবেন যে ল এর পরে আপনি একটা অবজেক্ট দেখবেন সেটা ট্রানজেটিভের মূল ফর্ম ল যে ল এর পরে আপনি অবজেক্ট দেখবেন না সেটা লাইয়ের ফার্স্ট ফর্ম ল এটা আপনাকে বুঝে ফেলতে হবে যে ল এর পরে আপনি একটা অবজেক্ট দেখবেন সেটা ট্রানজেটিভের মূল ফর্ম ল যে ল এর পরে আপনি একটা অবজেক্ট দেখবেন না একটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ দেখবেন এটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ দেখবেন তার মানে এটা লাইয়ের ফার্স্ট ফর্ম ল লাইয়ের ফার্স্ট ফর্ম কি ল আই হোপ বুঝতে থাকবে লয়ের পরে যদি অবজেক্ট থাকে লেড এর পরেও কি থাকবে অবজেক্ট থাকবে লেড এর আবার ফার্স্ট পার্টিসিপল লেড প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি লেইং লেইং এর পরে অবজেক্ট থাকবে স্যাড এর পরে যদি অবজেক্ট থাকে স্যাড এর ফার্স্ট ফর্ম কি স্যাড অবজেক্ট থাকবে স্যাড এর ফার্স্ট পার্টিসিপল স্যাড এটার পরে অবজেক্ট থাকবে স্যাড এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সেটিং এটার পরে কি থাকবে অবজেক্ট থাকবে আশা করি বুঝতে পেরেছ সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু বলো সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা আবার বলো তোমরা যারা বলছো বারবার বলতো আবার বলেন আবার বলেন বলছো তারা নিশ্চয়ই ক্লাসে মনোযোগ নাই তারা নিশ্চয়ই ক্লাসে মনোযোগ নাই বিকজ কতটা স্মুথলি কতটা আস্তে আস্তে জিনিসগুলো বলছে তোমরা জিনিসটা হয়তো বুঝতে পারছো না এরকম আই আই ডোন্ট নো এরকম ফেট বেঁচে এরকম করাবে কি না কতটুকু স্মুথলি পড়াচ্ছে কতটুকু বুঝিয়ে পড়াচ্ছ তোমরা যদি বুঝার ট্রাই না করো তাহলে কেমনে বুঝবা বলো ওকে তাই কত সুন্দর করে এই আসে মানে অবজেক্ট আছে এই নাই মানে অবজেক্ট নাই তাহলে রেইজ এর পরে যদি অবজেক্ট থাকে রেইজ এর পরে যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে রেইজ এর ফার্স্ট ফর্ম যেটা রেইজ রেইজ এর যেটা ফার্স্ট পার্টিসিপল রেইজ রেইজ এর যেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল রেইজিং এগুলো পরে তো অবজেক্ট থাকবে নিশ্চয় ক্লিয়ার লয়ার পরে যদি অবজেক্ট থাকে লয়ার যেটা বিভিন্ন ফর্মগুলো আছে লয়ার ফার্স্ট ফর্ম লেট ফার্স্ট পার্টিসিপল লেট প্রেজেন্ট পার্টিসিপল লেইং এগুলো পরে তো অবজেক্ট থাকবে নিশ্চয় ঠিক না স্যাড এর পরে যদি অবজেক্ট না থাকে স্যাড এর ফার্স্ট ফর্ম স্যাড স্যাড এর ফার্স্ট পার্টিসিপল স্যাড স্যাড এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল স্যাটিং এটা পরে কি থাকবে অবজেক্ট থাকবে ঠিক এখানে আসো রাইজ এর পরে যদি অবজেক্ট না থাকে রাইজ এর ফার্স্ট ফর্ম রোজ এর পরে অবজেক্ট থাকবে না রাইজ এর ফার্স্ট পার্টিসিপল রাইজ এর পরে অবজেক্ট থাকবে না তারপর রাইজ এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল রাইজিং এর পরে অবজেক্ট থাকবে না লাই এর পরে যদি অবজেক্ট না থাকে লাই এর ফার্স্ট ফর্ম আসে আবার ল ল এর পরে অবজেক্ট থাকবে না তারপর লাই এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি লেইন সরি লাই এর ফার্স্ট পার্টিসিপল লেইন এটার পরে অবজেক্ট থাকবে না লাই এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল লাইং এটার পরে অবজেক্ট থাকবে না সিট এর পরে যদি অবজেক্ট না থাকে সিট এর ফার্স্ট ফর্ম স্যাড ফার্স্ট পার্টিসিপল স্যাড প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সিটিং এগুলো পরে অবজেক্ট থাকবে না এইটুকু বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু বলো এইটুকু সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু বলো ভাইয়া এইটুকু বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু বলো এইটুকু বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু বলতে হবে ওকে আসো এবার তাহলে আমরা এখন মূল কাজটা করব। তাহলে আবার বলেছিলাম যে বার বের পর তুমি একটা প্রেপোজিশন দিয়ে শুরু হয়েছে নাউন এবং প্রোনাউন দিয়ে শুরু হয়েছে এরকম একটা আটবার বিয়াল ফ্রেস দেখে ফেলবা তার মানে মনে মনে দত্ত বেগানি কি না অবজেক্ট নাই আর অবজেক্ট নাই মানে কি মাঝখানে আই আর অথবা বার বের পর তুমি একটা যদি কি অ্যাজেকটিভ দেখে ফেলছো বার বের পর যদি তুমি একটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেস দেখে ফেলছো বার বের পর যদি একটা অ্যাডভার্ব দেখে ফেলছো তার মানে কিনে কি না অবজেক্ট নাই আর অবজেক্ট নাই মানে কি মাঝখানে আই আসো 
द सन राइजेस अर्ली इन द समर তাহলে তুমি মনে মনে ধরে নাও এখানে রাইজেসও আছে আবার রেইজেসও আছে রেইজেস নামে একটা আছে তো আমি কেন রেইজেস না বলে রাইজেস কেন বলেছি এই যে দেখো আর্লি আর্লি ওয়ার্ড অ্যাডভার্ব তাহলে বারবার পরপরে যেহেতু তুমি অ্যাডভার্ব দেখে ফেলছো তার মানে এখানে অবজেক্ট নাই আর অবজেক্ট নাই মানে কি মাসখানে আই তাহলে রাইজেস কেন হয়েছে দা সান সাবজেক্ট সিঙ্গুলার সেজন্য বারবো কি সিঙ্গুলার হয়েছে এরপর আসো হয় এন দা বেল রিংস হয় এন দা বেল রিংস হয় এন দা বেল রিংস দেখো হয় এন দা বেল রিংস যখন বেল বাজে দা স্টুডেন্টস রাইস রেস আরেকটা নিলাম নিচ থেকে রাইস রেস ফ্রম দিয়ার সেট তাহলে দেখো প্রেপোজিশন দিয়ে শুরু হয়েছে নাউন দিয়ে শেষ হয়েছে এটা একবার বিয়াল ফ্রেস দেখে ফেলছি তার মানে কেন অবজেক্ট নাই তার মানে রাইস হবে কি হবে রাইস হবে রেস হওয়ার সুযোগ নাই এরপর দেখো হয় এন অয়েল এন্ড ওয়াটার মিক্স Rise up, I'm going to have to raise it. 